この度10人の作曲家による「絆ピアノ」のオンライン初演をさせていただきましたピアニストの三船優子ですこれよりこの「絆ピアノ」プロジェクトを主催されました岩代太郎さんとともに他の作曲家の方々のメッセージをご紹介していきたいと思いますまずは岩代太郎さんよろしくお願いいたします太郎くんという感じですあそうだ、ね、<笑>もう30年来の付き合いですからね,ね、はい、あの新型コロナウイルスが、えー、世界中でこう猛威を振るっている中であの皆さんもきっとご覧になられたと思いますけどももうさまざまなその YouTube をはじめオンライン上で、えー、その音楽によるその絆といいますか、えー、喜びを世界中の方々が広め、えー、深めこう分かち合っているという、まあ、そういう様子を拝見してああ僕もこういう輪の中に入りたいなと思いました。まあ、どうせその輪に加わるんであれば私一人だけではなくて、えー、仲間の音楽家たちにも声をかけて、えー、よ,りより大きなあの輪になればというようなことで、えー、この企画を、えー、10人の作曲家による作曲のリレー形式で一曲のピアノを、えー、楽曲を、えー、世に出してみようというようなことでスタートしたものです。発表するにあたっては、えー、この曲はどんな曲かということを、えー、皆さんにお聞きいただくためにも。えー、演奏も合わせてお届けしたいということで、えー、今回その、えー、長年にわたり親友である、えー、三船優子さんに、えー、その初演をお願いしたというわけですねどうですか初演してみて、はい、もうとても光栄でしたありがとうございますあの企画自体すごく画期的で、えー、その十人が一曲を作るってどんな曲になるのかとまず思うんですけれどもあのやはりそれぞれの個性とか、えー、作風もこんなに違うものかなっていうのも改めて感じましたしあの逆にそれをつなげて一曲にまとめ上げるのは、まあ、こう演奏家の力でもあるんじゃないかなと思って、うん、かなり緊張しながら取り組ませていただきましたいや本当素晴らしい演奏だったと思います<笑>いやいやいやあのやっぱり音楽業界基本一つの仕事の現場には一人の作曲家、はい、でその一人の作曲家がえー、その音楽を全て自分の力でその作曲しきるというのがまあ常ですから、うんまあ、そういう意味では今回その10人の作曲家をもってして1曲を仕上げるというのは大変ケースとしてはねユニークですよね。で,ね、うんまあ、ではあの、えー、私以外、えー、あと9人の、えー、作曲家も参加してくれたので、えー、随時、えー、他の作曲家の方々のメッセージもお聞きいただきたいと思います。はい